നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് സലാലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോളായ സലാല ഗാർഡൻ മോളിന് മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സലാല ഗാർഡൻ മോളിനകത്ത് വിശേഷങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ എന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നെ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം വാ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കയറാതെ പോകരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സലാല ഗാർഡൻ മോളിന് മുമ്പിലായിട്ട് എത്തി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ്രസിന് മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പോവാം ണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബാസ്കിൻ റോബിൻസിൻ്റെ കടയുണ്ട് കുറേ ഐസ്ക്രീം കടകളുണ്ട് ഈ ഈ സൈഡ് മൊത്തം പിള്ളേർക്ക് പറ്റിയ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റുകളും പിന്നെ ഐസ്ക്രീമുകളും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഈ സൈഡിലെല്ലാം പിന്നെ ഇവിടെ ഡ്രീം ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പം മുമ്പോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ജ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് പോലത്തെ ഒരു കടയുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സിറ്റി സിനിമയിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഫണ്ട് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് സിറ്റി സിനിമയ്ക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് സിറ്റി സിനിമയ്ക്കകത്തോട്ട് കയറാം സിറ്റി സിനിമയ്ക്കകത്ത് കയറുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം ആറ് സ്ക്രീനോളം ഉണ്ട് ഇവിടെ സലാല ഈ സിറ്റി സിനിമയുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ സലാലിൽ ആകെയുള്ളൊരു തി ആൾക്കാർക്ക് തിയേറ്ററിൽ വന്നു സിനിമ കാണാൻ ആകെയുള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സിറ്റി സിനിമയാണ് വേറെ ഒറ്റ തിയേറ്റർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ സലാലയിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ മോളുകൾ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ തിയേറ്റർ ഉള്ള ഒറ്റ മോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരുമയപ്പെട്ട എല്ലാ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും പടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പേർട്ടേഴ്സ് കൂടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മലയാളികളുള്ളതാണ് മലയാളികളുടെ പടമുണ്ട് അറബിക് പടങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പടങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് പടങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നല്ല വെൽ മെയിൻറ്റൈൻ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് നാട്ടിൽ തിയേറ്റർ കൊണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫുഡിനൊന്നും അത്ര കത്തിയില്ല നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ എല്ലാ വില സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പുറത്തേക്കാളും ഇച്ചിരി ഒരു റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഫോർഡബിളാണ് ഇവിടുത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫൺസ് ഫണ്ട് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും പിന്നെ എല്ലാ മോളിലും കാണുമല്ലോ ഇതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും പിന്നെ പേരൻസിനും പിള്ളേരെ കൊണ്ട് വന്ന് ഇരുത്താനും പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ സലാല ഗാർഡൻ മോളിൽ സ്ഥലമാണിത് അത്യാവശ്യം നല്ല റൈഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പുതിയ ഇതിപ്പോൾ നാല് കൊല്ലം ആയുള്ളൂ ഈ മോള് പണിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ റൈഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം പുതിയതാണ് പിള്ളേർക്ക് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അത്യാവശ്യം റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാം അകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി റൈഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ പിള്ളേർക്ക് സമയം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല നല്ല മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഗംഭീരമാണ് അത് പണിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറകെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും നല്ല രസമുണ്ട് ഇത് കാണാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഫണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ എപ്പോൾ വന്നാലും ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറി കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിള്ളേർക്ക് സമയം പോകുന്ന എന്തായാലും അറിയത്തില്ല പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇനി പുറത്തുള്ള ഈ ഭാഗത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി കാലിഫോർണിയൻ്റെ അകത്താണ് കാണാനുള്ളത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഒത്തിരി കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അകത്ത് പോയി നോക്കാം എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു ഫുഡ് കോർട്ടുണ്ട് ഒരുമയപ്പെട്ട കടകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്
മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ വിശാലമായ ഒരു ഡൈനിങ് ഹോള് പോലെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഒരു ആൾക്കാർക്ക് എത്ര ആൾ വന്നാലും അത്യാവശ്യം ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൈ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചകളിലോ വ്യാഴാഴ്ചകളിലോ ഞാനിവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ള എന്ത് സാധനവും വാങ്ങി കഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അമേരിക്കൻ ഫാ ഫ്രാഞ്ചൈസുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയ്യാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫുഡ് കോട്ടിന് അവിടെ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് മാറുവാണെങ്കിൽ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കടകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇതേപോലെ അമേരിക്കൻ ഫ്രാഞ്ചൈസുകളും പിന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തോരം നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശന്നിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കയറി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി കഴിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഫുഡും കാണും അമേരിക്കൻ കുസീനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കുസീനോ കോണ്ടിനെൻ്റലോ ചൈനീസോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തും ഇവിടെ കിട്ടും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കുട്ടികൾക്കാണേലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ത് സാധനങ്ങളും കിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണേലും ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കാണേലും വീക്കെൻഡ്സുകളോ ഹോളിഡേസോ ഒന്നും വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ചെറിയ ഒരു പാത്താണ് മുമ്പോട്ട് നടക്കാനുള്ളത് അവിടെ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഒത്തിരി കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറൊരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം മോളാണെങ്കിലും അകത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് അടിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മേളിൽ മേളിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം മോളിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ്സുകൾ കാണിട്ടേക്കുന്നത് പക്ഷേ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൺലൈറ്റിന് ഒട്ടും ചൂട് കാണത്തില്ല എത്ര ചൂടുള്ള നട്ട് വെയിൽ വെയിൽ സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വെയിലും ഉണ്ട് അറിയത്തില്ല യു വി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 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 ഒത്തിരി കടകളാണ് ഈ സൈഡുകളിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്വക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് അശ്വക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ പ്രാചീന രീതിയിലുള്ള അറബിക് സൂക്ക് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഊതുകളും പിന്നെ സ്പ്രേകളും ഇവിടെ അറബിക് ആൾക്കാരുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടത്തുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ആംബിയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് അത് കാണാൻ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ ത്താണ് ഉള്ളത് ഇത് നല്ല ഗംഭീരമായ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഒത്തിരി ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും അകത്ത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെയും ഇവിടുത്തെ ഒമാനികളുടെയും എല്ലാം ഒത്തിരി കടകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നമ്മളിപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒത്തിരി തുണിക്കടകളും നമ്മുടെ ഒമാനി ട്രഡീഷനിലുള്ള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റും ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ കടകളിൽ വിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളല്ല ഒമാൻ്റെ ട്രഡീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അശ്വക്കിൻ്റെ അകത്ത് വിൽക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര കാമാൻ കോയറ്റാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ വരവ് കുറവാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ഥലം ടൂറിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ എവിടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറബിളായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുക ഇവിടുത്തെ ഊതും ഇവരുടെ പെർഫ്യൂംസും വേൾഡ് ക്ലാസ് ആണ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഓർമ്മെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോവുക നല്ല ഗംഭീര മണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒത്തിരി അവരുടെ വെസൽസും പാത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇവർക്കൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ ടീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടീ കോഫി അറബിക് ടീ എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴി
ഞാൻ സൂക്കിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ വഴി നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അറ്റതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട് ആ വഴി വേണമെങ്കിലും അകത്ത് കയറാവുന്നതാണ് രണ്ട് വഴിയേ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇതൊരു ഈ മോളിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുവാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ സൈഡിൽ കയറി വരാനുള്ള എസ്കലേറ്റർ ഉണ്ട് എസ്കലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവിടെ പുറത്ത് പാർക്കിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പാർക്കിംഗ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് കുറേ എൻട്രൻസുകളുണ്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് മൂന്നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സലാല ഗാർഡൻ മോളിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്തുള്ളൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് എൻട്രൻസ് ഒരു മൂന്നാല് എൻട്രൻസുകളുണ്ട് ഇവിടെ അതിലൊന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണുന്നത് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു എൻട്രൻസ് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് അത് നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ ഒരു വലിയ മരമൊക്കെ ഉണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് നല്ല സൺഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാൻ നല്ല സൂര്യൻ്റെ വെട്ടമൊക്കെ അടിക്കും ഉച്ചയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും സൂ വെയിലടിച്ചാലും നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാം തിരക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല ഇനിയിപ്പോൾ വ്യാഴം വെളി ഒന്നും നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ രീതിയിലുള്ള തിരക്കായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ സൺഡേ പിന്നെ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് സൺഡേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കര ബിസിയാണ് രാത്രി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ ആൾക്കാർ കൂടും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന ക്യാരി ഫോർ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് പോകുന്നത് ക്യാരി ഫോർ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയൊരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് ഒത്തിരി ഗ്രോസറി സ്റ്റോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാരി ഈ സലാല ഗാർഡൻ മോൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു ആത്മാവെന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം ഇവിടെ വരുന്നവരാരും ഒന്ന് ക്യാരി ഫോർ വഴി അതിന് മുമ്പിൽ കൂടെ എങ്ങനെയും പോകാതെ പോകുന്നവരില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ ഒത്തിരി ലൈനുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് തോന്നി ഇതേപോലെ ഒത്തിരി ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഒത്തിരി നടക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ കയറി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒരു നല്ല അത്യാവശ്യം തടിയുള്ള ആൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം തടിയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മാത്രം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ലുലു ചെന്നാലും നമ്മുടെ ഉബ്ര മോളിൽ എവിടെ എവിടെ ചെന്നാലും ഈ വയ്യാത്തവർക്കും ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വലിയ വലിയ മോളുകളൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതെനിക്ക് വലിയ ഡ്രോബാക്കായിട്ട് തോന്നി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വയ്യാത്തവരാണെങ്കിലും വീഡ് ചെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ എന്നാലും വയ്യാത്ത പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർ ഇത് ഫുള്ള് നട നടന്ന് വേണം പോകാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെ പൊക്കി നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്കങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഞാനിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം തട്ടിക്കൂട്ട് വിളിച്ചൊക്കെ നിന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ എല്ലാം എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സീനുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പോയി അതിന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഫൗണ്ടിന് മുമ്പിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ മോത്തോട്ടൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് ഇരിക്കാൻ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഫൗണ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ അട്രാക്ഷനാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ രാത്രിയിലൊക്കെ ഇവിടെ ഫൗണ്ട് രാത്രി വരെ ഈ ഫൗണ്ടിൻ്റെ ഈ വെള്ളം പോകുന്ന ട്യൂബുകളിലൊക്കെ ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിക്കും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ കളറായിരിക്കും നല്ല ഭംഗിയായി രാത്രിയിലൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ വൈകിട്ട് വന്നോണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവരതൊക്കെ ഓണാക്കണമെങ്കിൽ രാത്രിയാണ് സ്ഥലാലകാണ മോൾ ഫുള്ള് കറങ്ങി ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുക വലിയ സ്ഥലം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സലാല വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ടൂർ പാക്കേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന് വരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കയറാതെ പോകരുത് നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഈവനിങ് വീക്കെൻഡ് ടൈമിലല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആളൊന്നും കാണത്തില്ല വന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ഫാമിലിയായിട്ടാണെങ്കിലും വന്ന് പിള്ളേരുമായിട്ട് കളിച്ചൊക്കെ സുഖമായിട്ട് പോവാം അവർക്ക് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കളിക്കാനും എല്ലാത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഇവിടെ ലഭിക്കും ജസ്റ്റ് ഈവൻസിലൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഫാമിലി ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഈവൻസിലൊക്കെ പിള്ളേർ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സലാലകാരുടെ മുകളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കാര്യവും പിന്നെ സലാലകാരൻ മുകളിൽ ഒരു പോരായ്മയും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞാൻ എത്ര കോപ്പറായി ഇവിടെ കിടന്ന് കാണിച്ചാലും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു റീച്ച് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ ദേഷ്യം വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരേക്കും ഷാരോൺ റഞ്ചി സൈഡിങ് ഔട്ട് ഫ്രം സലാല ഗാർഡൻ മോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുന്നത് സൂക്കിന് വെളിയിൽ നിന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് തുലച്ച് ഒന്നും കൂടെ